就是九州浪子。你谁啊？我就是女王。夜色女王，搞错了吧，大姐？你别跟我闹啊！我没跟你闹，真正的夜色女王就是我。别别别别别！哥，你别乱来啊！我警察。哟，还喜欢玩角色扮演呢啊！哎，可是你搞错了，现在我是警察，你是犯人，知道吗？哎，哟，干嘛？切！哎，你你你之前可没说有这么多人一块玩啊！你下来，快点，完了。小姐，你就给大家说点呗，长姐就给他们说。哎呀，你们这几个人太八卦了啊！我刚才不是把事情经过都讲了一遍了吗？不能再这么消化里动了啊！乔、哎、姐，这不是好奇吗？哎，那你说，你说，到底哭了没有啊？到到底哭了没呀、啊？哎呀，你说你说呗，哭了。嗓<笑>子<笑>不舒服、啊？完了，干活去。嗯都拿我互动呢，直接问我呗。哎，九州浪子，你们的女文殿下怎么样啊？啊，<笑>挺好，比你强，方方面面的。怎么就比我强了呀？你以后少往这屋跑啊，弄全福尔马林味儿。都强呢？啊，那个，沈内女王呢？要能审出点什么，我觉得说不定真能进你二等宫啊。拉倒。有些巧啊！我知道你吃了吗？这李东最爱吃的，李东，那，对，干嘛呀？快点儿的，我特意给你留的。不是警察同志，我到底怎么了？我你就抓我？你说怎么了？你在宾馆干嘛了？没干嘛呀，跟网友乐一乐，犯法呀？还还还还乐一乐。你你严肃点，那那那什么玩意儿？那那那那那那,那是警察。<笑>你不知道我们这圈儿，那说自己是外星人的都有。别瞎扯。我说的那都是老实话，是他主动在网上联系我的。你要抓也应该抓他去。行了。哎<笑>，这回李东真的是好好好的享受了一次。我们现在怀疑你跟一起凶杀案，我希望你能配合调查，好吧？凶杀案，警察同志。哎哎，等等吧。真没这事儿。你又没事。那个，警察，你看我，我这是老实人，是不是？误会警察。这就是夜色女王吗？他跟那个市民监控里的那差距实在是。<笑>我也查过了，案发当晚他在单位值班呢，有充分不在场的证据。笑够了，放人。高叔叔。怎么了，乐高叔叔，我想找妈妈，你帮我去找好不好？妈妈怎么坐呢？妈妈喝酒，我不喜欢妈妈喝醉了。哎，行，叔叔带你去找妈妈。我不去了，我和姥爷在这等你。啊，是啊。我们在这儿等你。老爷，啊，你为什么让我骗高双叔叔去找妈妈呀？老爷问你，你喜欢不喜欢高叔叔？喜欢，他给我买棒棒糖吃。知不知道棒棒糖？我才不傻呢。
。聊什么呢？那么开心，带我一个呗。你又来干嘛？做这种地方能干嘛？玩嘛。一个啤酒。来了，一个啤酒。这个地方是不是太吵了呀？咱们要不要换个地方聊聊？好啊，走啊，慢慢玩。我先补个妆啊。嗯。去哪儿啊？去洗不会吧？据说那的海鲜巨好吃。吃海鲜有什么意思呀？不如，咱干点别的。你干嘛呢？大家都成年，谁他妈跟你成年人？你有病吧？哎我，哎呀，哎呀！右脚前侧磨损严重，常年踩油门和刹车造成。你好啊，司机同志。你他妈有病、啊！大哥，大哥，我不是故意的，我真不是故意的。啊！哎！最后一件事啊，您这金表掉期了，下回买假货前，做做功课。手没事吧？有那么疼吗？你这个，你这给我支撑了，你是要我命吗？你？哎哎，我我这是破了一口，你别整的我跟截了肢似的，行吗？哪那么多废话？说啊，你明明是在干好事儿，非要整那凶神恶煞的脸，干嘛呀？就长这样，凑合看吧。啊，你长得气。其实你长得是有点凶，但没那么凶。我随那个老东西，放屁！我随我妈。你妈的事儿啊，三哥跟我说过，他其实特后悔。他总说，如果那天晚上……打住！这个世界上没有后悔药。他是真的后悔，所以他才怕乐乐跟着你受委屈。乐乐跟着我怎么就受委屈了？不是啊，三哥原话不是这么说的。他说：“呃，我不想听他怎么说。”别以为今天救了我，你就能教育我。真逗。哎，咱俩两清了啊！啊！吓我一跳，你干嘛呢？啊！大夫说了，让我多运动运动，有利睡眠。哎呀，哎。哎，哎，好，好，好吧，好吧。我今儿就去了趟酒店。嗯，所有人都跟我这边，愣是一个都没见到。说事发当天监控里那女的，你说这么个大活人，进酒店谁都没见到，是不是有点奇怪？他是不是走的员工通道？不可能，那个员工通道只有服务员能打开。
李东，马上联系一下张峰遇害酒店对面的汉安大厦。李东，汉安大厦怎么回复的？说广告是一周以前换的。这就对了。我刚去酒店，看到对面楼顶的广告牌已经和这个视频不一样了。也就是说，这个视频的实际拍摄时间至少是在一周以前。不应该啊！我第一时间就检查了这个视频的底层数据，没有被修改过的迹象。你确定吗？除非他是个伪造视频的高手，比你还高手啊！如果他能修改底层数据，那确实比我厉害。鉴定这种视频得找专家，哪儿找去啊？星海科技、土匪网络公司，还有软件研究所，全市只有这三个地方能找到这样的专家。软件研究所，好，留下联系方式。目前为止，我没发现这个视频有什么问题啊。但是我们已经确定，这个视频是被替换上去了。怎么确定的？背景的广告牌啊，和案发当天的内容不一样。张峰就是在这个房间被杀了。对不起啊，我真的很想帮你，但是。无能为力，别介，你不专家吗？你都没招，我们找谁去？那个黄局长，你过去了。怎么了？他们所长来了。啊。黄局，来介绍一下，洛松，刑侦支队支队长，这位是市软件所的孟所长。孟所长。孟总，坐一说。陆队啊，不是不协助你们，今天呢，陶工啊，确实有重要任务，我今天把他带回去，我把事儿办完了，我才让他过来。恐怕他还不能走，我们怀疑他与一起命案有关，得配合我们调查。这这不胡闹吗？说好了是借专家跟你们帮忙的，哎，这怎么帮着帮着忙，倒成了嫌疑人了？我们只是怀疑。你们警察说话可是要负责任的。小涛这个人我很了解。他不可能做违法的事情，孟所长，我们侦破工作是讲证据的。罗松，现在有什么证据？还没有。你看，我说什么来着？给我点时间，我就能找到证据。你这是欺负我不懂法律是不是啊？你现在是强制扣押我科研人员，你有传唤证吗？正在报批。孟所长，你看这样好不好？经过询问。陶工那边如果和案子没有关联，二十四小时完璧归赵，我把人给你送回去。我说黄大局长啊，今天呢，我把话撂在这儿。明天一早，小陶要去参加香港惠德集团的谈判，这个项目是我们九州的重点项目。要是有什么闪失，别说是我，就是你黄大局长的饭碗也不一定保得住啊。请进。陶子忠撂了，什么？这么快就改变主意了？我仔细想了一下，既然你们已经找到视频的漏洞了，还原原视频也是早晚的事儿，我就招了。况且我们所长也在，你只要说服他，把我们的技术共享给你们，我觉得这位同志不到一天就把视频还原了。你还挺明白，我只是不想耽误时间。原来的视频呢？为什么杀张峰？没啥的呀。那你跟我说说，张峰是怎么死的？那天我
俩约着去酒店，商量着玩点刺激。没想到，没控制好，玩大了。你你俩去酒店？啊？不是，就你你你的意思是你俩这这是是是是这意思吗？我俩是炮友。哎呦，那你为什么不报警啊？我也害怕呀。而且，这种事儿传出去不好听吧？况且你们警察、啊、未必相信我说的话。你把证据处理的这么干净。我还真有点不敢相信你说的话。入侵一个酒店的监控系统，对我来说也不是什么难事儿。那你的意思就是这些都是意外呗？嗯，事实如此别快发！今天晚上有个大局，去的可都是大局。说好姐妹才告诉你，第二航班可别忘了我。真的假的？必须的。算了，我不去。你晚回家。怎么，不舒服了？乐乐在家等我呢。我靠，你这戏路转的有点快吧？你现在才想起来你还有个娃呢。我是觉得。我见了那么多有钱男的，好像也没一个靠谱的啊！有钱不就行了？等他老了一咽气，你可是赢者通吃。我不，我就是要找个我喜欢的。好了，好了，好了，再高一点。老宋啊，这个案子一定要办扎实。陶子忠现在负责的是市里的重点项目，如果我们案子搞错了，上边追究下来，我们可兜不住啊。现在以过失杀人罪和毁灭证据罪，就够起诉他的了。而且我感觉他应该还有东西没交代。你的意思是，他太镇定了，所有的口供，就跟事先排练好似的。王局，你审过这么多嫌疑人，应该明白我的意思。嗯，继续挖。孟所长那边，我去解释明天不上课啊，姐夫啊，我想退学。跟你洛叔商量了吗？我想跟他说。他知道了，得疯了呀。所以我不想跟他说。嗯，那你就跑来跟姐夫说啊。这姐夫要是同意了，你洛叔不得把姐夫撕了呀？姐夫。我是个成年人，我能自己做决定。哎，那姐夫问你，这不上学了，打算干什么呀？没想好，就是不想待在九州。哦，谢谢你那么心疼我姐夫啊。不过姐夫也要跟你洛叔说两句。虽然不知道你们这几年是怎么过来的，但我看得出来，他有多在乎你。我也能想象到，一个单身大老爷们儿，要拉扯你那么个半大小子长大有多不容易。他对我好，我都知道。别让他失望
。可是姐夫，我真的，我就是想退学。在学校，我听见什么，看见什么，我满脑子都是佳佳。哎，姐夫告诉你一个秘密啊！你看天上，你觉得最亮的那颗星星，它就是佳佳。想它了，抬头就能看见它。其实你好好的生活，不代表就是忘了佳佳。佳佳在天上，也不想看到你那么自暴自弃。你说呢？我知道你说的都对，但是我就是过不了我自己这一关。还记得两年前，佳佳来我们学校演出，那是我们第一次见面。你知道吗？你姐刚离开的时候，我也觉得我过不了这一关。那你是怎么熬过来的？这个桃子荣这个事儿，我总觉得这么顺。嗯。你也有同感。哦,哦，来了，小伙，顾总，队长，我有条新线索。陶子仲，原名陶鑫，父母在广州工作，十八岁考入了北京邮电大学数字媒体学院，后来还保送了研究生。两年前毕业之后回到九州，在软件研究所工作。没案底，在学校也没有什么不良记录。他跟张夫没什么交集啊，他为什么要黑他电脑？我检测了这个木马的通信行为，主要是登录我们之前提到的那个色迷之家。不是，你的意思是，张峰有可能自己没有登录过色迷之家？有可能。哦，他故意要成为这个张峰的客户，其实是为了了解张峰的情况，再借着张峰跟他妻子分居的这个事实，再把这个张峰打造成一个虐恋癖的假象。哪天他出现在张峰的办公室？应该是想去除掉张峰电脑里的木马，没想到被我们捷足先登。啊，他们是警察。这小子一句实话没有。他确实很聪明，能够猜到我们的侦查思路，误导我们的判断方向。昨天我闲着没事儿，给张峰的电脑杀了个毒，然后就发现了这个。然后你们解析了数据包，发现工具都是从我家发起的。解释？没什么可解释的。那你为什么控制张峰的电脑？登录色迷之家，啊，恶作剧，心理扭曲，随便你们怎么想都可以。你别给我扯没用的。张峰跟你的关系根本就不是你说那样，他也没有什么虐恋倾向。你搞这些事情就是为了掩人耳目。你们想象力挺丰富，严肃点儿。好，那我来给您解析一下这个逻辑啊。一个人登录 SM 论坛，不能说明他喜好 SM。反过来，一个人不登录 S M 论坛，他就一定没有 S M 倾向吗？讲不通啊，警察叔叔。张峰到底是不是你杀的？张峰怎么死的，我已经交代过了。申请搜查令。去他家看去卧室看看。
双料蜡烛。队长，这什么意思啊？这是？不知道，先拍下来再说。医疗记录，找到了。嗯，谢谢。你看看，嗯，头心男，十七，电击造成心室纤颤，腹腔周围神经不可逆受损，前列腺功能受损。嗯，并导致性功能永久性丧失。哎，医生，他的这种损伤会导致他尿失禁吗？他的这种情况不会特别频繁，不过在出现咳嗽或者劳累的时候，这样的几率会比较大。不过随着年龄的增长，这个情况会越来越严重。这里边怎么没写他是因为什么原因，嗯，就是被电击的呢？那会儿我也是刚来医院，听别人说是在一个戒网中心出的事儿。戒网中心。那会儿刚开始流行网络游戏，好多孩子打游戏上瘾。有的家长管不了，自己也没文化，就把孩子送去治疗。要我说呀，把孩子送到那种地方，还不如在家打游戏呢。哎，那您知道是哪个戒网中心吗？具体想不起来了。不过你们可以去财务那边问问，当时医药费都是戒网中心出的。这个呢，就是蜀地派出所说的那家戒网中心，是三年前改成的养老院。是吧？是。您好，您好。呃，这位是我们的陆队长。好，江主任，你好，你好，你好，你好。啊，来，里边请。这是你们要的资料。哦，谢谢，谢谢。江主任，你们原来是戒网中心，现在改成养老院了。这几年呢，各方面的舆论压力都挺大，戒网的业务呢，我们慢慢就停止了。我们周院长呢，脑子挺活，他觉得吧。未来养老产业是蓝海，于是我们就在原来的基础上，把这儿呢，改成了养老院了。啊，那你们这个周院长还挺有经济头脑的。是，这个行业吧，以后应该会越来越好。照片中间的这个就是周院长。没错，就是他。他前几天去北京了，因为他闺女啊刚生小孩。队长，江主任。陶鑫当时那事儿，你们这上头一个字没提啊？哎，这个嘛，毕竟不是什么光彩的事儿。不过话说回来了，该赔的钱还有医疗费呢，我们都付清了。钱你们是赔了，但是对人家造成的伤害，不是钱能解决的。哎，那是。哎，不过我们也是受害者，当时搞那个什么电抽搐疗法，都是那个心理矫正师开展的。这个人，名头还挺大，是什么行为主义心理学的领军人物。当时干我们这行的都请他去做电抽搐疗法，后来呢，因为舆论上的争议，我们的合作就停止了。你说的这个心理矫正师叫什么呀？他叫张峰啊说的吗？你不说，我来说。这一切根本就不是一个意外，而是你精心策划的复仇。为了接近张峰，你修改了自己的名字，谎称。自己有心理疾病。七年过去了，你的容貌和外形有了很大的改变，以至于张峰根本就没有发现，你就是当年的陶心。治疗时你与张峰的接触，给了你充分观察和了解他的机会
你发现他与妻子分居，于是你就设计出了一套将张峰的死伪装成性虐意外的计划。你的确很聪明，差一点你就成功了，但没想到我们会先你一步拿到张峰的电脑，发现了木马。什么？然后你假借心理卫生协会开会的名义，将张峰骗到了酒店，在房间里。将他残忍的折磨致死。接着，你侵入了酒店的监控系统，伪造了视频，以为自己做到了天衣无缝，从此可以逍遥法外。你家里的这张画有什么意义吗？重要吗？你已经赢了。怎么是你呀、啊？我真的以为你死了，以为我死了，我也命不该绝，是一个调不救人的命。陶子忠，你要干什么？你快把我放开！这一幕你不觉得你在哪儿见过吗？你当初我这么求你的时候，你怎么就不肯放过我呢？啊，你是，终于想起来了，我求求你，我我求求你，太晚了，我求求你了，你放过我吧。是一场比赛。如果可能的话，我希望这一切都没有发生。你这么年轻，这么有能力，太可惜了。年轻不是用生理年龄计算的。如果你们也经历过我这样的人生。哈哈哈哈哈！我求求你放了我了！怎么了？不喜欢玩游戏啊？弄错了，我不该把你玩游戏。慢慢玩吧。
或残影零落，难言是非对错。一切我都曾经拥有过，数千就被剥夺。可我余生陷于执着，深深渐渐。一生。